체코의 거장 알폰스 무아는 어떤 인물이었을까요? 알폰스 무아는 아르노보 태종기부터 쇠퇴기까지 수많은 작품과 디자인을 선보인 아르노보 아르노보 시대의 대표 화가입니다. 의외로 그는 아르노보 화풍의 그림이라 불리우는 것을 싫어했는데요. 알폰스 무아의 미학적 특징은 아르노보였다라고 설명하기엔 아쉬울 정도로 그만의 독특한 양식을 완성해가고 있었는데 항상 단순하기보다 정교하고 유리한 곡선으로 아름다운 자연의 생태를 표현하고 그 중심에 여인을 놓되 여인의 모습은 그가 갖춘 외양의 몸매나 얼굴보다 내면의 심리를 의상과 소품으로써 발현시켰다는 데 있죠. 알폰스 무아가 그리는 작품 속 여성의 모습은 이처럼 내면의 이미지를 형상화시켰기 때문인지 남성보다 여성에게 더 많은 공감을 불러일으켰는데 그 여성의 의상은 항상 슬라브 민족의 전통 의상과 유사한 것도 특징이었습니다. 알폰스 무아는 체코 모라비아의 이반지체에서 출생을 하고 법원의 하급 직원이었던 언드르제이 무아의 재혼으로 태어났죠. 재밌는 점은 무아의 어머니가 독신주의자였다는 것이죠. 그럼에도 무아가 태어날 수 있었던 일화가 있었는데 무아의 어머니는 30대까지 독신을 해왔지만 어느 날 꿈에서 하늘이 열리고 천사가 내려오죠. 천사는 무아의 어머니에게 버려진 아이들을 키우길 부탁하고 마침 그녀의 친척에게서 편지가 왔는데 마지막으로 중매를 권하는 편지였습니다. 그녀는 이것을 운명으로 받아들이고 온드르제이 무아와 결혼하여 두 여자 아이들의 어머니가 되고 남편 사이에서 알폰스 무아를 포함한 일남 이녀를 낳게 되죠. 이러한 사연으로 무아의 어머니는 알폰스 무아를 굉장히 아끼고 사랑하며 키우게 됩니다. 어릴 적 어머니는 무아에게 장난감을 사주고 싶었지만 그들이 살던 곳은 시골이라 대신에 연필이 달린 목걸이를 만들어 선물합니다. 그렇게 알폰스 무아는 어릴 때부터 자연스럽게 그림을 그렸으며 독실한 신자였던 어머니의 영향으로 유년기에는 성화를 그렸습니다. 성가대로 뽑혀 브루노에서 고등교육을 받을 수 있었지만 그림에 대한 열정으로 오스트레이 수도인 비엔나로 상경해 무대 배경을 그리는 등의 일을 하다가 모리비아로 귀향해 초상화를 그렸습니다. 이후 카르쿠엔 백작의 눈에 들어 그의 후원으로 파리 줄리앙 아카데미에 다니게 해주었지만 2년 후 그는 보수적인 교육의 실증을 느껴 줄리앙 아카데미를 나가고 콜라로시 아카데미에 다니게 되죠. 이후 파리로 가서 잡지와 광고사파를 그리며 생활을 하였는데 우연한 계기로 유명 배우 사라 베르나르 연극인 지스몽다 광고용 포스터를 만들면서 일약 스타덤에 오르게 됩니다. 그후 각종 포스터와 사계 등의 작품을 제작하게 되었고 조각가 오기스트 로덴과 만나 이후로는 조각도 제작하게 되죠. 이때의 인기는 가히 폭발적이라서 쏟아지는 장신구 디자인 주문에 지친 알포스 무아가 컨셉 디자인을 담은 책인 공식 자료지까지 출판할 정도라고 합니다. 본인 스스로는 책을 출판하면서 자신의 것을 다 알려주어 쉬고 싶다는 생각을 했지만 아이러니하게도 이를 통해 알폰소 무아의 디자인이 더 알려지는 역효과를 초래하게 되어 더욱 많은 요구가 쇄도하는 일화가 있었답니다. 알폰소 무아는 체코를 대표하는 애국자이자 민족주의자이기도 하며 체코 독립에 있어 열성적이었으며 독립 후 체코슬로바키아의 우표 화폐 디자인을 손수하기도 했습니다. 또한 말년에는 슬라브 민족의 정체성을 고치시키기 위해 슬라브 서사시라는 이름의 연작을 제작했죠. 하지만 불운하게도 1939년 프라하가 독일에 점령된 이후 불운님으로 지켜 자주 검문을 받게 되고 79세나 되는 고령임에도 불구하고 비밀리에 체포되어 모진 고문을 당하며 결국 건강상의 문제로 풀어지게 됐지만 기존에 악화되고 있었던 폐렴과 겹쳐 며칠 만에 사망하게 됩니다. 그의 나치는 알포스 무아의 장례식에 사람들이 참석하지 못하도록 압력을 가했음에도 불구하고 10만 명이 넘는 인파가 몰렸다고 합니다. 이로써 오늘 알아본 알포스 무아라는 체코의 거장이자 체코를 사랑했던 인물을 알아보았습니다. 다음엔 더욱 재미있는 인물들로서 소개를 하려 합니다. 감사합니다.